und somit sage ich Hallo an alle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaut habt zu einem weiteren Part zu der Nasenlock von Yu-Gi-Oh! Kapsel Monsters Kolosseum. Im letzten Part haben wir Bakuda besiegt und gehen heute nun ins Finale vom Bereich 4. Und da ist nur noch mal einer übrig geblieben und zwar Seto Kaiba. Also, let's go! Gehen wir es an und schauen wir mal, wie wir uns schlagen werden gegen den Guten. Ich habe es halt in Erinnerung, dass es jetzt kein allzu schweres Duell sein wird. Die Sache ist halt, dass wir einen gegenseitigen Vorteil, aber auch einen Nachteil haben. Ich werde halt überwiegend Finsternis Monster benutzen, das heißt, seine Lichtmonster könnten mir ein Dorn im Auge sein und ja. Dann schauen wir mal, wie wir uns schlagen werden, aber ich denke, das sollte gut ausgehen. Bestenfalls natürlich ohne Verluste, aber man kann ja natürlich nie wissen. So, was hat er zu sagen? Hm. Niemals. Das ist halt so eine geile Pose von Kaiba. Aber ja, Pose hin oder her. Wir wollen gewinnen und Kaiba soll verlieren. Er darf nämlich nicht König der Kapselmonster werden. Mal schauen, schaffen wir es dreimal in Folge nicht die bessere Karte zu sehen? Ja, wir schaffen es tatsächlich. Komm, aber er ist gnädig. Nein, ist er nicht. Aber dann machen wir es wie im Coop Special mit meinem Bruder damals. Wir nehmen die Seite von Kaiba und starten einfach hier alles. Aber gut, dann schauen wir mal, wie viele Monster dürfen wir mitnehmen. Wir dürfen vier, welche geboostet sind, mitnehmen. Das heißt, wir nehmen einmal definitiv dich mit und da haben wir schon. Den werde ich übrigens am Ende des Partes dann aus dem Deck raushauen. Dich nehmen wir mit. Pumpkin wäre gut. Aber es geht anscheinend nicht, denn wir schon, weil wir schon viel zu viele MP rausgehaut haben. Ja gut, das ist halt etwas scheiße. Dann nehmen wir einen Nadelball mit. Und als Platz halt er noch den letzten Arm. Weil wenn wir dann den Kopf auf Level 2 bekommen, könnten wir theoretisch eine Fusion hinbekommen. Nur wie gut das sein wird, ist halt eine andere Frage. Aber ja, ist ja egal. Wir nehmen dann noch einmal dich mit und ich mache mir schon jetzt Sorgen über dieses Duell. Wen können wir dann noch mitnehmen? Unsere Monster sind ziemlich teuer. Dich können wir mitnehmen und noch bis 134 eines. Das wäre natürlich perfekt, aber... Das geht halt nicht. Gut, dann nehmen wir noch das hier mit. Ja, ich... Ich weiß nicht, ob das gut gehen kann. Also, let's go. Random Placement. Ich wollte kein Finsternis Monster dort in der Ecke und da hinten erst recht nicht. Wenn das jetzt kein Monster ist, welches diagonal geht, haben wir ein kleines, kleines Problem, aber... Wir geben natürlich unser Bestes. Ich frage mich, ob wir wirklich den Nadlock schaffen. Weil im nächsten Bereich gibt es halt ein Duell, was mir sehr viel Kummer bereitet hat, und zwar gegen Shadi. Das war etwas nervig. Aber gut, wir sind jetzt noch im Bereich 4 gegen Kaiba. Und geben natürlich unser absolutes Bestes. <lacht> Glaube ich dir, ich habe dich auch als letzter dran genommen im Bereich 4. Ich denke, die Monster von Kaiba zu kennen, das heißt, sollte es hier ein Special Duell werden, würde ich es erkennen. Aber Stand der Dinge schaut alles ganz normal aus. Gut. Auf jeden Fall. Ja, okay, ich kann damit leben. Ja, ich kann damit auf jeden Fall leben. Also, wir beschweren aber dich mal, weil du ziemlich viele AP bringst. Du bringst auch sehr viel AP. Ja, ist gar nicht so schlecht. Das sah jetzt ziemlich gut aus. Ich würde jetzt noch gerne den Nadelball, obwohl den Nadelball kann ich dann so oder so nicht rausbewegen. Wirst du aber mehr bringen? Ja, dann müssen wir Nadelball spielen und wir können sogar den Arm gleichzeitig beschwören. Nice, macht ja schon einen Unterschied, nachdem wir im letzten Part noch einmal ein äh, Level aufgestiegen sind mit dem Symbol. Ha, 
Das wollen wir ja noch sehen. Ja, es schaut mir nicht nach einem Special Duel aus. Zum Glück, weil... Ich denke, dass das eher schwieriger werden kann. Gut, dann beschwören wir noch einmal auf die Schnelle unsere stärksten Monster. Haben wir den im letzten Part auf Level 9 gebracht? Nein, auf Level 8. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und dann wird es Zeit, sich zu bewegen. Ja, das schaut nicht so gut aus. Wir haben viele, die diagonal gehen. Okay, das gefällt mir mal überhaupt nicht. Das kann was werden, Leute. Aber er kann ruhig rauskommen. Die meisten seiner Monster werden eh ein guter One-Hit sein. Und wir haben wirklich die goldene Arschkarte. Oh mein Gott. Weil wie ich meine Monster jetzt hier bewege, puh. Habe ich mir eigentlich Platz gemacht. Gut, dann gehen wir aber mit dem Symbol in die Ecke. Dann können wir mit dem Viech <lacht> uns mal in Position bringen und mit dem Nadelball noch einmal weiter rauskommen. Ich frage mich übrigens, welche Monster wir dann im Shop kaufen können. Da sollten wirklich ein paar Hilfreiche dann dabei sein, wenn wir mit dem äh, Duell fertig sind. Komm ruhig immer näher. Und warum ist er jetzt stehen geblieben? Hm. Mit dir hier kann ich nicht viel anfangen, das heißt, du musst einmal so gehen. Und der Spaß ist da voll im Weg. Die können, glaube ich, nur eins angreifen. Ja, ja, ja. Werde ich da vom Schock getroffen, ist die Frage. Mit dir sollte ich aber jetzt weitergehen können. Das ist schon mal sehr gut. Und die passende Rückendeck Rückendeckung wirst du noch nicht bekommen können. Schade, schade, schade. Aber wir kommen immer weiter raus. Ja, dann stellen wir uns wohl hier hin. Aber das riecht mir sehr stark danach, dass wir viele, viele Monster möglicherweise in dem Duell verlieren. Also doch ein besseres Finale, als wir erhofft. Und er hat sich jetzt nicht bewegt. Das war etwas unerwartet. Okay, dann stellen wir uns mal einfach besser wieder hin. Eins, zwei, drei, da komme ich nicht weiter. Da werde ich getroffen. Du kannst 1, 2, 3 gehen. Okay, von dir werde ich auch nicht getroffen. Das heißt, ich bin hier mal fein raus. Stehe aber weit auf der Seite vom Gegner. 1, 2, 1, 2, 3. Also nein, 3 und 2. Okay, wir lassen es überhaupt nicht darauf ankommen. Wir gehen einfach in die totale Offensive. Und beenden unseren Zug hier. Das kannst du mal schön vergessen, auch wenn du jetzt dein Wasen beschwörst. So schlimm ist es noch nicht. Die Frage ist, soll ich jetzt noch näher rangehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm, 
Narren. Ich, ich hätte sogar gesagt, dass es vielleicht besser ist, an Ort und Stelle stehen zu bleiben. Wie kannst du dich bewegen? 3 und 2. Und hier nur diesen einen Schritt zu wagen. Kommst du nicht ran? 1, 2, 3. 1, 2, nein. Hier bin ich auch noch sicher. Wenn ich aber mich jetzt da ein Feld nach vorne bewege, wäre ich dran. Gut, das heißt, den Zug müssen wir so beenden. Ich hätte mir von Kaiba schon mehr erwartet, dass er mehr in die Offensive geht. Und ja, jetzt tut er es auch langsam. Na, aber nicht ganz. Okay. Ich muss sein Monster hier zerstören. Kann ich genug Schaden verursachen? Hm. Das gefällt mir nicht. Vielleicht mit dem Nadelball? Du kannst dich dann drei bewegen. 1, 2, 3 und 1 angreifen. 1, 2, 3, 1, 2. Okay, weil mir geht's. 1, 2, 3, 1, 2. Ei, ist doch nicht so gut. Okay, mir bleibt aber nichts anderes übrig, als wie seine Lichtmonster anzugreifen und seine Erdemonster. Boah, haben die viel Leben. Wir werden heute viele Monster verlieren. Das steht schon mal fest. Hier riskiere ich auch einen Angriff, den sollte ich aber ohne Probleme tanken können. Das wird nicht einfach. Dann warte noch ein Zug ab. Halt nicht ein Zug, eine Bewegung. Uh, da habe ich mich verkalkuliert. Gut, dann machen wir das Ganze mal einfach so. Und zerstören es wenigstens. Ein Level Up ist natürlich immer gut. Eine Fähigkeit zu bekommen ist halt ziemlich unnötig, weil wir sie so oder so nicht benutzen dürfen. Das wollen wir mal sehen. Das ist nämlich dein Anfang vom Ende. Komme ich hier dann? Eins, zwei. Würde ich sogar rüberkommen? Und da wäre es besser, dich mal so hinzustellen. Okay, der nächste Zug wird jetzt einiges entscheiden. Einen Hit bekomme ich auf den herbeigerufenen Totenkopf. Definitiv. Dem kann ich nicht entgehen. Das wollen wir noch sehen. Aber es ist doch schwieriger als gedacht. Das war zu erwarten. Tut weh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte schon gedacht, dass er den herbeigerufenen Totenkopf angreift, aber das spielt mir durchaus in die Karten. Jedes Mal, wenn ich was sage, sagt Yugi genau das absolute Gegenteil. Ich verstehe es nicht. Ach, was du nicht sagst. Yugi Boy. Das ist ein starker Hit. Kann ich hier noch ein anderes angreifen? Nein, leider nicht. Wie sehr würde ich hier auf die Presse bekommen? 1, 2, 3, 1, 2. Halt deine Schnauze. Ich kann auch nicht hier rüber gehen. Und wie scheiße greift der Kampfochse an? Hm. 
Okay, dann, dann muss ich das jetzt so durchziehen. Einmal der Hit. Dann ihn vernichten. Ich hätte das auch umgekehrt machen können, aber der Nadelball wird so oder so fallen. Und ich werde diese komische wasser jetzt aufopfern muss, müssen. Obwohl, er kann mich auch dann hier mit angreifen. Du greifst aber nur zwei an. Okay, damit locke ich dich dann langsam aus der Reserve. 45, 45. Jeder Schaden kann weiterhelfen. Dann würde ich sogar noch den hier machen. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ich hier bin... Könnte ich mich dann möglicherweise gut in jede Richtung positionieren. Okay. Ein Monster verlieren wir. Das habe ich übersehen. Aber es kommt auf selbe Ergebnis. Ich habe ja gedacht, dass er mit dem Kampfochsen angreift, obwohl er kann jetzt mit dem Kampfochsen meinen Nadelball erwischen. Was wiederum nicht schlechtes sein muss. Weil jetzt kann ich dann den Kampfochsen angreifen. Und der Nadelball überlebt einen Hit. Also ich kann jetzt dann den Kampfochsen angreifen. Er bietet sich zurück. Nimmt jetzt die hintere Route, um mich von hinten anzugreifen. Na gut, hier wischen wir den Kampfochsen noch immer. Schaffen wir es, ihn zu one-hitten? Tatsächlich leider nicht. Und mit ihm kommen wir... Nice. Damit sollte er jetzt dann besiegt sein. Und wir sind noch immer fern raus mit ihm hier hinten. Sehr stark. Ein Level Up würde natürlich jetzt auch sehr viel weiterhelfen. Aber es ist nicht ganz ausgegangen. Okay, was kannst du jetzt tun? 1, 2, 3, 1, 2. Der Nadelball muss weg. Der herbeigerufene Totenkopf ist hier noch sicher. Aber Exodias Arm, mit ihm müssen wir irgendwas anfangen. Aber das sollte es mal für den Zug gewesen sein. Das hoffe ich doch. Er kommt nach oben, bewegt er den Weißen. Er tut es nicht, er positioniert sich nur besser. Und das gefällt mir halt gar nicht. Eins, zwei, drei, er kann mich hier nicht erreichen, aber eins, zwei, drei, eins, zwei, er kann ihn erwischen. Ich denke, den Nadelball... Nein. Da bin ich jetzt auch sicher. Habe ich jetzt verschätzt? Nein, okay, der Nadelwall ist da auch sicher. Du kannst viel gehen. Okay, dann belassen wir es mal so. Und etwas passiert. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wie viel Schaden würde ich dem Bass hinzufügen? Aber natürlich steht er ja perfekt. Gut, dann müssen wir etwas umstrukturieren. Wir gehen mit dem Nadelball in die Offensive, decken auch die linke Seite jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Oh mein Gott, habe ich einen Fehler gemacht. Obwohl. 
Das war knapp. Eins, zwei, eins, zwei, drei, eins. Okay, okay, okay. Das sollte es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, dass der Arm von Exodia und der Chaos-Magier das auf der Seite hinbekommen. Er möchte unbedingt seitlich reinziehen und angreifen. Das merkt man. Aber hier sollte ich noch sicher sein. Du kannst 3 gehen, 2 angreifen, oder? 1, 2, 3, 1, 2. Da sind wir auch noch sicher und ich denke, wir müssen den Zug tatsächlich jetzt auch schon so beenden. Nein, mein Freund, ich gehe nur auf Nummer sicher. Er kommt langsam raus. Oder auch nicht. Und er bleibt mit seinem Monster dort hinten stehen. Mit beiden Monstern. Ich muss mir jetzt nur, nur bedenken, was du mit ihm machen kannst. Eins, zwei, drei. Und darauf kannst du jetzt auch nicht kommen. Dann war es erwische ich auch nicht. Er macht mich etwas fertig. Spiel hat sich an seiner Situation jetzt nicht geändert. Es schaut mir aber eher danach aus. Ich denke, der Schlüssel zum Sieg ist, wenn er weit genug ist, dass ich einfach straight auf sein Symbol gehe. Weil er mit, wird mit denen bis komplett nach hinten ziehen und nicht rüberkommen. Und den Zug jetzt so zu beenden, ist wahrscheinlich die beste Option. Fällt mir ganz und gar nicht. Wenn ich jetzt reinziehe. Eins, zwei, drei. Kannst du mich erwischen. Aber nicht überall. Da bin ich von allen Seiten fahren raus. Ich kann mich langsam immer näher ran machen hier. Obwohl, das würde ich sogar lassen und ich ziehe den Nadelball zurück. Ich glaube, ich müsste sogar ein Monster opfern, um den Wasser zu besiegen. Ich denke sogar, dass ich das machen werde. Mir geht der Kackstift, Leute. Das war ein nötiges Opfer. Aber ich denke, dass jetzt nicht hinten weiter nach vorne kommt, doch er tut es. Mhm. Die Sache ist jetzt, mit der Spezialfähigkeit hätte ich die beiden so auseinandernehmen können. Und ich erwische ihn nicht. Oh. Ich habe ein Monster aus dem Fenster geschmissen. Reicht das aus? Nicht mal ansatzweise. Wir stecken in der Klemme. Ich habe gerade einiges verloren. Na, 
aber ich muss hier zurück. Wie viel Schaden verursachst du? Okay, dann spielen wir defensiv und müssen noch einen Hit tanken. Das war gerade ein großer Fehler, wo ich mich verdammt verschätzt habe. Ja, die Fähigkeit hätte mir jetzt hier den Arsch gerettet, aber... Mhm, aber wir dürfen sie ja nicht ansetzen. Was? Er hat den Typenvorteil und tut mich mit einem Schlag one-hitten. Das sind große Verluste, Leute. Aber so ein Duell haben wir in der Nasslock gebracht. Und ich denke, dass das jetzt aussichtslos ist. Ich habe mich mit dem Typenvorteil verschätzt. Aber... Wir haben den Spaß verloren und einige unserer allerbesten Monster verloren. Wir können hier auch nichts mehr machen. Wir können hier tatsächlich nur unsere Niederlage ins Gesicht schauen. Und ab jetzt wird es schwer. Wir haben noch ein paar gute Monster, aber zwei unserer besten der besten haben wir verloren. Gut, wir sind Mann genug und nehmen die Niederlage an. Das tut weh. Was macht er? Hm. Vernichtet er ihn mit einem Schlag? Ja. Was soll ich sagen, Leute? Ein würdiges Finale, welches wir tatsächlich verloren haben. Und einige unserer besten Monster sind nun dahin. Ich hätte dir noch ruhig die letzte Ehre erweisen können, aber ich habe es tatsächlich vergessen. Es schmerzt schon genug zu sehen, dass wir so viele Monster jetzt verlieren. Na ja, gut, mit dem Schießdrachen, Soa und so weiter haben wir vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber gerade schaut das alles andere als berauschend aus. Ja, ja, ja. Ich bin tatsächlich etwas enttäuscht. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass ich das so schlimm verlieren werde. Ja, eine bittere, bittere Niederlage. Aber wir werden noch eine weitere Chance haben. Und somit versuchen wir dann unser Glück im nächsten Part, aber wir dürfen uns jetzt auf jeden Fall von den Monstern verabschieden. Eieieiei. Die werde ich jetzt noch nach Möglichkeit hier in dem Part aus dem Deck geben. Und dann müssen wir es uns sehr gut überlegen. Vielleicht auch mit den Harpien-Schwestern hätten wir da eine bessere Möglichkeit im nächsten Duell, aber das ist eine bittere Niederlage. 
dann schmeißen sie mir mal raus. Das tut im Herzen weh. Der Arm weiß nicht. Dich haben wir verloren. Dich haben wir verloren. Dich haben wir verloren. Du bist auch raus. Du genauso. Du bist auch weg. Und das wären jetzt auch alle gewesen, richtig? Wir haben den Arm. Die Schwarzen, zack, zack, zack. Also nein, den haben wir vergessen. Und das sollte es gewesen sein, oder? Ich überlege jetzt noch einmal kurz. Wir hatten das Wasser, wir hatten den Quallenfisch. Wir hatten das andere Wassermonster, wir hatten... Ich habe so einen leichten Blackout. Wie auch immer... Ah, dich haben wir auch noch verloren. Perfekt. Jetzt sind alle draußen und es schaut nicht mehr so berauschend aus von unserer Monsterauswahl her. Dieses Monster haben wir nicht verloren, das habe ich vor dem Part rausgegeben. Die sind alle dahin. Dahin, dahin. Die sind auch weg. Ich kann jetzt auch nicht wirklich etwas ins Deck geben. Da habe ich auch nichts. Und wir haben schon drei Strahlskorpione verloren. Okay, das ist, das ist hart. Aber gut, Leute, damit hätten wir es mit dem enttäuschenden Part. Ich bedanke mich an alle, die so zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Kommentiert auch liebend gerne das Video und wünscht mir viel Glück beim nächsten Part. Bis dann.